Hello, Kutagare. Welcome back to my channel. Now, in this video, we will talk about the second term evaluation 2019-20 basic science question paper. We will discuss this in the video. 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 Ini tu bolol la question paper. Ini tu, mungkin ini mumbul la question paper. Mungkin ini dua question paper. Mungkin kalau pelajari ini ada ni. Ini ni answer sahaja pelajari ini ada ni. Mukal bagaiman portion sum. Mungkin kalau cover ini. Aduh boleh exam ini dah nalla helpful lah itu lalu question papers. Anak preparation anak dah. Okay. Apa lalun sudi cikaga. Apa ini le instructions ni dah. Ada 15 minutes school of time. Dari ni ada. Aduh le. Mungkin kalau question sahaja baca. Ini le 8 activities attend je. Yang ada anak. Okay. 10 activities ni dah ada. Pilihlah adit te activity lekin oka. Activity one observe the picture. Lelo picture nengal kandu kandu lo. Apa ini picture? Aidi chapter lana nengal kandu dulu tu. Yes third chapter lana. Lepas third chapter le balar. Eh rare right second term le balar ni nanda. Po third chapter illa serikem. Marah ni nyal second term le four five six seven chapter sana lada. Pshay nengal ke pradishi kya first term portion nam. Orang orang itu sih nak dengan orang kita pergi sih, apa orang just orang revise itu dulu. Apa ini third chapter ini question ni lebar ni dikit, nada orang picture kan dengar la. Le neutralisation ni orang orang picture ana la. Kita ni first question nak. A question, how can sodium hydroxide solution be neutralised using this experiment? Pada dalam kornikel flask kita sodium hydroxide beri cerita, ada ni mula ada satu vinegar, satu burat le, beri cerita. Pada dalam valve open je ini beranu vinegar, lekik beri, le sodium hydroxide lekik beri nanti. Apa ini lekik question, how can sodium hydroxide be neutralised? Di mana neutralised agam ini eksperimen le udah, ini cerita le mana neutralised agam mana le dana. Ini B question, how do you know that the solution is neutralised? Is sodium hydroxide solution neutralised agi? Anu, nengal ke mana manusia kah? Ada ane second question. Ini C question, write a real life situation in which neutralisation is used. Tapi proses ini neutralisation, anu, ini proses. Nampre daily life situation le, engene nampre ku bagara pedun nol nol ada. Oru situation ni dah barang ni tender. Apa ini de answer si dah ane makala, lal shradi cholo. A question de answer. Open the stop cock. Slowly and add vinegar drop by drop into the conical flask while swirling it continuously. अरे ये conical flask की ने उन्हें shake की दो उन्हें ये stop cock का दायित्व अलग रिवाल्व गाने नहीं लिया वाल्व ओपन चाहिए तो ऐसे यार vinegar drop by drop आये तो लेके बीरता हम drop by drop आये तो बीरता हम भर लो अपने आना पेट्टन ने दिन ने कलर disappear आ गा मैं sodium hydroxide ने एक कलर ना हुआ पाँ कलर disappear आई Oru warna tinja color warna, mana warna color lassa awam berana, adz neutralize aye, ini nama manusia kan. Ini B question ni, dengan ini neutralize aye, illyo, ini dengan ini test dia, yes test the pH of the solution using red and blue litmus paper. Ni ala C question. Using antacid tablet, itu adalah kita memula neutralisasi ini. Bagaimana kita memula daily life use ini? Apa kita memula gas trouble beri memula tablet itu kaki kita. Boleh soil ni, acidic soil ni, neutralisasi yang ini lime ada je. Ini, atau boleh waste water treatment ni use ini. Anda, anda pelajari ini. Anda, anda, pada ini kita memula neutralisasi ini use ini. Anda, pH macam ini. Apa yang kita anda memula ini adalah answer. Ini next activity lagi. Some plants are classified in the following tables. Tapi table A, table B, ni ngalak kita kadang macam ni. Dapat table A le autotrophs, jackfruit tree, mango tree, gooseberry, parasites tu boleh lorantha, sandalwood tree, cascuta ni korang tu jenda. Ini table B le autotrophs, rafflesia, sandalwood tree, coconut tree, parasites tu pepper plant, jasmine, cascuta ni korang tu jenda. Pada ini tuan, nama kita nama kita mistakes kan dua dia macam ni. Ayat ini dah ada mistakes ni. Ada table B le ada mistake. Kuladah, autotrophs, coconut tree, pepper plant, jasmine, anu beria, parasites, so, rafflesia, sandalwood tree, cascuta, anu beria. Pidle B question no ku write any two features of the soil in which insectivorous plants grow. Insectivorous plants ni lara kormen dallo, the plants which digest insects, lara trapi, the insects ni trapi, the, adine lara nutrients ni Bakshi kena plants, ana insectivorous plants. Apa ingat ni? Ia plants, walaupun 
അവിടുത്തെ സോയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോയിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് അസിഡിക് സോയിലായിരിക്കും അതുപോലെ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതായത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും ആ ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാത്ത സോയിലായിരിക്കും അതുപോലെ നെയ്മ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ പ്ലാൻസ് അൺഡ്യൂ വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസിസേഴ്സ് ഓഫ് ദ റാറ്റ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ നോയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെയും മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഫുഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അനിമൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അനിമൽസ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു കളക്റ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ഫുഡ് അതായത് ഫുഡ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ കഴിക്കാനും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അനിമൽസ് കൗവിനും ലയനും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടീത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പെക്കുലാരിറ്റി ആണുള്ളത് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ടീത്ത് അപ്പോൾ ടീത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടീത്ത് ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് ഇനാമൽ ഈസ് നോട്ട് എ ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇനാമൽ ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് കൗ കവിന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ടീത്താണുള്ളത് ദേ ആർ ഹെർബി വോൾസ് ആൻഡ് ഹാവ് ഇൻസിസർ ആൻഡ് മോളാസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കട്ടിങ് ച്യൂയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഫുഡ് അതേസമയം ലയൻ ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ കാർണി വോൾസ് ദേ ഹാവ് കാനൈൻ ടീത്ത് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ടിയർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് അതർ അനിമൽസ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റിൻ ഇൻ ദ എബവ് സർക്യൂഡ് വെൻ ഫോർ സെൽസ് വെർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ സെൽ ദ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അതിന് പകരം നാല് ബാറ്ററീസ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റായി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്യൂസ് വയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ആവാനുള്ള ഈ റീസൺ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഫ്യൂസ് വയർ ഇൻ സർക്യൂട്ട്സ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്യൂസ് വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതുപോലെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സേ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൽ എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് വെൻ കറൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സസ് കറൻറ്റ് ദാറ്റ് ബേൺഡ് ഓഫ് ദ തിൻ ഫ്യൂസ് വയർ അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ യൂസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഡിവൈസ് ഫ്രം ദ ഡാമേജ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സസ് കറൻറ്റ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഗീവൺ ബിലോ അപ്പോൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് എയർ സോയിൽ അതൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ പ്ലാൻസ് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഇൻസെക്ട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ അനിമൽസും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഓൾസോ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി അതിന് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എ വരുന്നത് എയർ ബി ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ബ്രീത്തിങ് ഇതിനൊക്കെ ഇനി അതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ലിവിങ് ബീങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ടു സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ സോയിൽ എങ
process aanu idile koduthirikkunnu alle appo when the dropper is dipped into the glass the water does not enter the dropper adu verudhe nammal dropper mukki vechappo vellam adilekku enter cheyidilla but when the dropper bulb bulb is pressed and released water enters into it endana appo dropper inde upayoga reethi aanu ningal idile ezhudunnathu when the bulb of the dropper is pressed air inside the dropper get released out the pressure inside it decreases and the liquid goes into the dropper inganeyana ningal ezhudendathu ini activity 7 nokkam urinary system inde or picture koduthittundalle appo urinary system inde label cheyandathu enganeyana nokka ningalku ariyam appo ile kidney inde pinne ureter urinary bladder inganeyana ningale label cheyandathu okay observe the picture and name the parts nu koduthittundu appo ureter urinary bladder aanu ningal ezhudendathu ini b question What is the role of kidneys in expelling the impurities from the body? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വേണ്ടാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ യൂറിയ വാട്ടർ സാൾസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത് അതിൽ കിഡ്നിയുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യൂറിൻ്റെ ഫോമിൽ കളയുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് യൂറിനറി ഡിസീസസ് ഡ്രിങ്ക് ഇനഫ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈജിൻ പാസ് യൂറിൻ വെൻ റിക്വയർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂറിനറി ഡിസീസസ് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകരുതലുകൾ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യൂസിംഗ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ അയൺ നെയിൽ ആൻഡ് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്ക് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് വൈൻഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി ഓവർ ആൻ അയൺ നെയിൽ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു ദ അതർ റിമൂവ് ദ ഇൻസുലേഷൻ ഫ്രം ബോത്ത് ദ എൻസ് ഓഫ് വയർ ആൻഡ് കണക്ട് ഇറ്റ് ടു ദ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അതിൻ്റെ പിക്ചറും വരച്ച് വയ്ക്കാം പിക്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയും മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഈ പവർ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതേണ്ട ആൻസർ വൈൻഡ് മോർ ലെങ്തി വയർ ഓവർ ദ നെയിൽ നെയിലിൻ്റെ ചുറ്റും നല്ല ലെങ്തി വയർ നല്ലവണ്ണം കൂടുതൽ ചുറ്റുക അതുപോലെ ബാറ്ററി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നെയിലിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടാം ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ മോട്ടോർ ഗ്രൈൻഡർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നയൻ നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗ്രോ എ പ്ലാന്റേഷൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ ഇൻ എ സ്ലോ പ്ലാന്റ് വിച്ച് ട്രീ ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ബാംബു ഓർ ജാക് ഫ്രൂ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ബാംബു ആണോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ആണോ സോയിൽ എറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വൈ റീസണും എഴുതണം അപ്പോൾ ബാംബു ട്രീ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഒരുപാട് റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് എങ്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതുപോലത്തെ റൂട്ടാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അത് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ സോയിലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫാമേഴ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ സോയിൽ എറോഷൻ തടയാൻ ഫാമേഴ്സ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്രിപ്പയർ ബേസിൻസ് അറൗണ്ട് ട്രീസ് അതുപോലെ സ്ലോ പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ലെയേഴ്സ് പ്ലാൻ മോർ ട്രീസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോയിൽ എറോഷൻ തടയാനുള്ള വഴികൾ ഫാമേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സ് ഇനി സി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഓർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ സോയിലിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയും അതായത് അതിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് വേംസ് അതുപോലെ മറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ യു പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റ
നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക അതുപോലെ നന്നായി പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അത് യെസ് ഒരു സർക്യൂട്ടാണല്ലേ ആ സർക്യൂട്ട് പക്ഷെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് രണ്ട് ആണിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വയർ വയർ ആണിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെച്ച് കണക്ഷൻ ചെയ്താലാണ് ഈ ബൾബ് കത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് ഇൻ ദ എബോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്താലാണ് ആ ബൾബ് കത്തുക എന്ന് എഴുതണം അതുകൂടാതെ വൈ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കോപ്പർ വയർ അലൂമിനിയം വയർ അയേൺ വയർ പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ദീസ് ഓൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് അല്ലേ ബൾബ് കത്തിക്കാൻ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ദീസ് ആർ ഓൾ യെസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ ദ ആർ ഓൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മറ്റേതൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് കടത്തിവിടുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലേ ഇനി അതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ നെയിം ദം ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലും ബി ഫ്യൂസുമാണ് അല്ലേ വെരി വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വെരി ഈസി അല്ലേ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ഞെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയോളം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്കും നല്ല എല്ലാ മക്കൾക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ടീച്ചറുടെ വീഡിയോ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ